అందరికి నమస్కారం సంతోష ఫిల్మ్స్ కి స్వాగతం ఈరోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోష సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోష అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సంతోష డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్ లోనూ కొత్త కొత్త విశేషాలు తెలుసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ చిత్రం న్యూజిలాండ్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది న్యూజిలాండ్ స్కెడ్యూల్ ని పూర్తి చేసుకుంది ఆర్సీ వన్ ఫైవ్ చిత్ర టీం ఈ విషయాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ టీం ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేసుకుంది లొకేషన్ లో టీం మెంబర్స్ కేక్ కట్ చేసిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి షూటింగ్ పూర్తయిన నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ హైదరాబాద్ కు తిరిగి రానున్నట్టు ఇన్సైట్ టాక్ ఆర్సీ వన్ ఫైవ్ చిత్రానికి మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు బాలీవుడ్ భామా కియార్ అద్వాని ఈ చిత్రంలో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తూ ఉండగా అంజలి శ్రీకాంత్ సముద్రకని నవీన్ చంద్ర సునీల్ జయరామ్ ఇతర కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో దిల్ రాజు శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు ఆర్సీ వన్ ఫైవ్ మూవీకి కార్తిక్ సుబ్బరాజు కథను అందిస్తుండగా సాయి మాతో బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు రామ్ చరణ్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో వస్తుంది ఈ మూవీ త్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ఖాతాలో మరో అవార్డు చేరింది ఎన్నో రికార్డులు సృష్టిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అవార్డులు అందుకుంది ట్రిపుల్ ఆర్ చిత్రం ఇప్పటికే సెటర్న్ అవార్డ్స్ లో ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రం అవార్డు అందుకుంది ట్రిపుల్ ఆర్ కాగా ఇప్పుడు రాజమౌళి టీం ఖాతాలో మరో ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు పడింది ట్రిపుల్ ఆర్ మరోసారి ఇదే కేటగిరీలో సన్ సెట్ సర్కిల్ అవార్డు గెలుచుకుంది నాలుగు ఇతర ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ లో నామినేట్ అయిన ట్రిపుల్ ఆర్ ఫైనల్ గా విన్నర్ గా నిలిచింది ఈ పురస్కారం రావడం పట్ల ట్రిపుల్ ఆర్ టీం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా జక్కన్న టీం కు సినీ జనాలు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ లో రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో నటించగా ఎన్టీఆర్ కొమరంబీం పాత్ర పోషించాడు ఇలాగే నీ సంతోషం ఇంకా 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 పెరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రష్యాలో అడుగు పెట్టింది పుష్ప టీమ్ పుష్ప విడుదలైన ఏడాదికి ఈ చిత్రం మరో దేశంలో రిలీజ్ కాబోతుంది రష్యాలోని ఈ సినిమాని గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇటీవల ట్రైలర్ ని కూడా రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే డిసెంబర్ ఎనిమిదిన రష్యాలో పుష్ప విడుదల కాబోతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు చేయబోతుంది టీం అందుకోసం పుష్ప టీం రష్యాకి చేరుకుంది మరోసారి తనపై తానే సెటర్ వేసుకున్నారు దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ రీసెంట్ గా తనపై తానే సెటైర్లు వేసుకున్నారు దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తాజాగా రామ్ గోపాల్ వర్మ నిర్మాత దాసరి కిరణ్ బర్త్డే వేడుకలకు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వచ్చిన వారు రామ్ గోపాల్ వర్మని పెద్ద పూలమాలతో సత్కరించారు అసలే పూల దండలు దేవుళ్లు బోట్లు వంటి ఫార్మాలిటీస్ కు దూరంగా ఉండే వర్మ దీనిపై కూడా విచిత్రంగా స్పందించారు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న మా వ్యూహం నిర్మాత దాసరి కిరణ్ కు వేయకుండా నాకెందుకు దండ వేశారో అర్థం కావడం లేదు అంటూ ఫన్నీగా ట్వీట్ చేశారు వర్మ ఇక దీనిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఇక దాసరి కిరణ్ తో రామ్ గోపాల్ వర్మ వ్యూహం అనే సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్న విషయం తెలిసిందే అడవి శేషు హీరోగా నటిస్తున్న హిట్ టు చిత్రం నుండి లిరికల్ వీడియో సాంగ్ విడుదలైంది హిట్ నుండి పోరాటమే పోరాటమే నీ జీవితం లిరికల్ సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు అడవి శేషి హీరోగా శైలిష్ కొలను దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందింది నాని సొంత బ్యానర్ లో నిర్మితమైన ఈ సినిమా డిసెంబర్ రెండవ తేదీన థియేటర్లకు రానుంది హీరో కార్యదీక్ష ఆయన ధైర్య సాహసాలకు సంబంధించిన నేపథ్యంలో ఈ పాట ప్లే అవుతుంది పోలీస్ ఆఫీసర్ గా హీరో డ్యూటీకి సంబంధించిన విజువల్స్ పై వచ్చే పాట ఇది సురేష్ బొబ్బిలి స్వరపరిచిన ఈ పాటకి కృష్ణకాంత్ సాహిత్యాన్ని అందించాడు దర్శకుడు శైలేష్ కొలను నిర్మాత ప్రశాంతి కలిసి ఈ పాటను ఆలపించడం విశేషం అడవి శేష్ జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి అలరించనుండగా ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రలో రావు రమేష్ బోసాని కోమలి ప్రసాద్ కనిపించనున్నారు RSR Greenway Infra presents Santosham South Indian Film Awards 2022 Hi guys I am Adwi Sesh in December 26th RSR presents Santosham Film Awards the biggest film awards in Telugu jaragabothundi I am going to be there hope to see you there FIFA Prapanch Cup vedika pai dummu repindi heroine Nora Fatehi ఖతార్ వేదికగా ప్రతిష్టాత్మక ఫిఫా ప్రపంచ కప్ సాగుతుంది కాగా ఈ వేదికలో బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి సందడి చేసింది తన అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ తో ఫ్యాన్స్ ని మెస్మరైజ్ చేసింది ఫిఫా ప్రపంచ కప్ లో భాగంగా ఆల్బిదా పార్క్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో నోరా పాల్గొంది ఈ సందర్భంగా సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది స్టేజ్ పై డాన్స్ చేసి ప్రేక్షకుల్ని ఊరు తొలగించింది పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేసింది హీరోయిన్ రాశి కన్నా అందం అభినయం కలగలిపిన అతి కొద్ది మంది హీరోయిన్లలో రాశి కన్నా ఒకరు 
తనదైన అందం అభినయంతో కుర్రకారు హృదయాలను కొల్లగొట్టింది ఈ బ్యూటీ మద్రాస్ కేఫ్ మూవీతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ మనం సినిమాలో గెస్ట్ రోల్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పలకరించింది అనంతరం మోహరు గుసగుసలాడే సినిమాతో తొలి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది అనంతరం పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది బ్యూటీ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు అందరూ అగ్ర హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది తమిళ మలయాళ తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్న రాషి కన్నా పుట్టినరోజు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నవంబర్ ముప్పైన ఢిల్లీలో జన్మించింది ఈ బ్యూటీ ఢిల్లీలోని శ్రీరామ్ కాలేజ్లో బీఏ చదువుకున్న రాషి కన్నా రెండు వేల పదమూడులో హిందీలో వచ్చిన మద్రాస్ కేఫ్ చిత్రంతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది సినిమాలతో నిత్యం బిజీగా ఉండే ఈ బ్యూటీ సోషల్ మీడియాలోనూ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది తన కెరీర్కు సంబంధించిన వివరాలతో పాటు వ్యక్తిగత వివరాలను సైతం అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు ఈ క్రమంలోనే పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఓ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేసింది బ్యూటీ మొక్కలు నాటుతున్న సమయంలో తీసిన ఫోటోలను పోస్ట్ చేసిన రాషి కన్నా మొక్కలు నాటడం నాకు అత్యంత సంతోషాన్ని ఇచ్చే పని అంతేకాకుండా నా పుట్టినరోజున ఇది ఒక పద్ధతిలా మారిందని రాసుకొచ్చారు ఈ పోస్టుకు రాషి అభిమానులు లైక్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలతో హోరెత్తిస్తున్నారు ఇక రాషి కన్నా కెరీర్ విషయానికి వస్తే తాజాగా సర్దార్ చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న రాషి ప్రస్తుతం హిందీలో యోధా సినిమాలో నటిస్తుంది సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2022 నమస్తే నమస్కారం మధు హ్య మధు బాలా హ్య ఆర్ఎస్ఆర్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐ హవ్ అటెండెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ క్వైట్ అ ఫ్యూ టైమ్స్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఈవినింగ్ ఈవెన్ దిస్ ఇయర్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఐ షెల్ ట్రై అండ్ బీ దేర్ సీ మీ దేర్ మీట్ మీ దేర్ అండ్ హ్యావ్ ఫన్ కంగ్రాచులేషన్స్ వివాదంలో ఇరుక్కుంది బాలీవుడ్ హీరోయిన్ రవీనా టాండన్ వివాదంలో ఇరుక్కుంది బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ మధ్యప్రదేశ్లోని టైగర్ సఫారీలో రవీనా టాండన్ పెద్ద పులికి అతి సమీపంగా వెళ్లి ఫోటోలు తీయడంపై వివాదం రాజుకుంది సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ సఫారీ టూర్లో ఆమె ప్రయాణిస్తున్న వాహనం పులి దగ్గరికి వెళ్లడంపై అక్కడి ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆమెకు నోటీసులు జారీ చేయబోతున్నారు నవంబర్ ఇరవై రెండున మధ్యప్రదేశ్లోని నర్మదాపురం జిల్లాలో ఉన్న సత్పురా టైగర్ రిజర్వ్ను సందర్శించిన రవీనా టాండన్ పర్యటనకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు రవీనా వాహనం పులికి దగ్గరగా వెళ్లిన సమయంలో అది గాండ్రించడం కూడా వీడియోలో చూడొచ్చు అందులో రవీనా టాండన్కు చేరువలోనే పులి ఉన్న ఓ వీడియో ఉండటంతో అధికారులు స్పందించారు రవీనా షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అధికారుల దృష్టికి వెళ్ళింది ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈ ఘటనపై విచారణ ప్రారంభించినట్టు సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వెల్లడించారు నవంబర్ ఇరవై రెండున రవీనా టాండన్ తబోడాకు వెళ్ళింది ఈ ఘటనకు సంబంధించి వాహన డ్రైవర్ అక్కడే ఉన్న అధికారులకు కూడా నోటీసులు జారీ చేసి ప్రశ్నించనున్నారు వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతుంది బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతి సనన్ ఈ క్రమంలో హీరో ప్రభాస్ సరసన ఆది పురుష సినిమాలో ఆమె హీరోయిన్ గా నటించింది ప్రభాస్ రాముడిగా నటిస్తుండగా కృతి సీత పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ లాంచ్ ప్రమోషన్ లోనూ ఇద్దరు కలిసి పాల్గొన్నారు ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య ఏదో నడుస్తుందంటూ పుకార్లు మొదలయ్యాయి సినిమా సమయంలో ప్రభాస్ కృతి సనన్ మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని అప్పటి నుంచి ఇద్దరు డేటింగ్ లో ఉన్నారని బాలీవుడ్ లో రచ్చ నడుస్తుంది త్వరలోనే వీరిద్దరు పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతున్నారంటూ పుకార్లు వస్తున్నాయి ఈ విషయంలో ఎట్టకేలకు కృతి సనన్ స్పందించింది ప్రభాస్ తో తనకు ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ లేదని ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో వెల్లడించింది వేధ్యా ప్రమోషన్ లో సదరు రియాలిటీ షోలో హీరో వరుణ్ సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇలాంటి పుకార్లకు దారితీశాయని చెప్పింది ఏదో న్యూస్ పోర్టల్ తన పెళ్లి తేదీ ప్రకటించకముందే దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తున్నట్టు తెలిపింది తమ విషయంలో వస్తున్న పుకార్లని అర్ధరహితమని స్పష్టం చేసింది జేఆర్సి కన్వెన్షన్ లో జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే సంతోషం సురేష్ గారికి నన్ను ఎప్పటి నుంచో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఐఎమ్ సో గ్రేస్ఫుల్ టు సురేష్ గారు అండి విష్ యూ గుడ్ లక్ ఈ ఈవెంట్ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటిలో దుమ్ము రేపుతుంది ఐరావతం చిత్రం ఐరావతం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది ఎస్తే రునోహ అమర్దీప్ తన్వి నేగి అరుణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి సుహాస్ దర్శకత్వం వహించారు నవంబర్ పదిహేడవ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ మొదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తెగ ఆకట్టుకుంటుంది ఐరావతం మూవీకి అనూహ్య స్పందన వస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ సినిమా మొదటి స్థానంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది ఎస్తే అమర్దీప్ పాత్రలకు మంచి రెస్పాన్స్ లభిస్తుందని తెలిపిన చిత్ర యూనిట్ వైట్ కెమెర
పల్నాటి సూర్యప్రతాప్ దర్శకత్వంలో టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ నటిస్తున్న చిత్రం ఎయిటీన్ పేజెస్ అనుపమ పరమేశ్వర్ మెయిన్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుంది ఈ సినిమాకు స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కథనందిస్తున్నాడు తాజాగా షూటింగ్ అప్డేట్కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతుంది విరామం లేకుండా హైదరాబాద్లో నాన్ స్టాప్ షూటింగ్ కొనసాగుతుందంటూ లొకేషన్లో నైట్ తీసిన వీడియోను షేర్ చేశాడు నిఖిల్ ఐకియా స్టోర్కు సమీపంలోని బ్రిడ్జిపై చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు వీడియో ద్వారా క్లారిటీ వస్తుంది సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ హాయ్ అండి నేను సుహాస్ ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రజెంట్స్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జరుగుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ నేను మిస్ అయిపోయాను బట్ ఈసారి అసలు అస్సలు మిస్ అవ్వను ఈ ఈ ఫంక్షన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను మలైక అరోరా హీరో అర్జున్ కపూర్ నాలుగేళ్లుగా రిలేషన్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే సహజీవనం చేస్తున్న ఈ జంట మాత్రం పెళ్లి గురించి నోరు మీద పడం లేదు ఈ ఏడాది వచ్చే ఏడాది అంటూ అభిమానులే సర్దుకుంటూ పోతున్నారు ఇక మలైక గురించి కానీ తమ రిలేషన్ గురించి కానీ ఎవరూ కొంచెం అతిగా రాసిన అర్జున్ వారికి ఘాటుగానే స్పందిస్తాడు ఇక తాజాగా మలైక ప్రెగ్నెంట్ అయిందని బీ టౌన్ కోడై కూస్తుంది ఒక వెబ్సైట్ ఆ విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ రాసుకొచ్చేసింది కూడా దీంతో ఈ వార్తపై అర్జున్ కపూర్ ఘాటుగానే స్పందించాడు సోషల్ మీడియాలో ఆ ఆర్టికల్ను షేర్ చేస్తూ మండిపడ్డారు మీరు క్యాజువల్గా తీసుకుని రాసే న్యూస్ మాకు ఎంత సెన్సిటివ్గా అనిపిస్తుందో తెలుసా ఇలాంటి చెత్త న్యూస్ లో ఎలా రాస్తున్నారు ఇదే కాదు చాలా వార్తలు ఈ జర్నలిస్ట్ ఇలా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ లను సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేసి నిజాన్ని నొక్కేస్తున్నారు ఇది ఇక్కడతో ఆగలేదు మా పర్సనల్ జీవితంలోకి తొంగి చూడటానికి ధైర్యం చేయకండి అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు ప్రస్తుతం ఈ వార్త బీ టౌన్ లో వైరల్ గా మారింది యువ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఇండియన్ సూపర్ హీరో చిత్రం హనుమాన్ తేజసచ్చ టైటిల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్న ఈ మూవీ టీజర్ ఇటీవల విడుదలై ట్రమెండస్ రెస్పాన్స్ ను సొంతం చేసుకుంది ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి వస్తున్న తొలి సినిమా ఇది ఈ మూవీ టీజర్ విడుదలైన దగ్గర నుండి యావత్ దేశం హనుమంతుని నామ జపించేలా చేస్తుంది ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ తేజసచ్చాలను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు టీజర్ కు వచ్చిన రెస్పాన్స్ తో ఆనందంలో ఉన్న వీరు ప్రమోషన్ లో క్యాంపెయిన్ ను ప్రారంభించడానికి ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు బయలుదేరారు నిన్న ప్రశాంత్ వర్మ తేజ అయోధ్య వెళ్లి బాలరాము దర్శించుకున్నారు అమృత అయ్యర కథానాయకిగా నటిస్తుండగా క్రేజీ పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై కె నిరంజన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు శ్రీమతి చైతన్య దీనికి సమర్పకురాలు ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ లో ఉన్న ఈ సినిమాలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ వినయ్ రాయ్ రాజ్ దీపక్ శెట్టి కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు గౌరహరి అనుదీప్ దేవ్ కృష్ణ సౌరభ్ ఈ చిత్రానికి సౌండ్ ట్రాక్ లను అందిస్తున్నారు సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ న సంతోషం ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ హైదరాబాద్ జేఆర్సీలో జరగబోతున్నాయి సో డెఫినెట్గా మీ అందరు రండి ఈ సంతోషం ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్యామ్ గత కొన్ని రోజులుగా మయోసైటిస్ వ్యాధితో పోరాడుతున్న విషయం తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఆమె మూడో స్టేజ్లో ఉందని హాస్పిటల్లో చికిత్స తీసుకుంటుందని రూమర్స్ వస్తున్నాయి యశోద సినిమా ప్రమోషన్స్లో మొదటిసారి బయటకు వచ్చిన శ్యామ్ తన ఆరోగ్యం గురించి ఎంతో ఎమోషనల్ అయింది దీంతో శ్యామ్ కొద్ది కొద్దిగా కోలుకుంటుందని అభిమానులు సంతోషించారు కాగా గత కొన్ని రోజుల నుంచి శ్యామ్ ఆరోగ్యంపై పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి మరోసారి సమాంత ఆరోగ్యం విషమించిందని ఆమె హాస్పిటల్లో చికిత్స తీసుకుంటుందని చెప్పుకొస్తున్నారు దీంతో వారం కిందట శ్యామ్ మేనేజర్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్యామ్ ఆరోగ్యంగా ఉందని తెలిపాడు ఇక మరోసారి శ్యామ్ ఆరోగ్యం గురించిన ఒక న్యూస్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది ఆమె చికిత్స కోసం సౌత్ కొరియా వెళ్లనుందట అక్కడే పది రోజులు ఉండి చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ ఇండియా రానుంది అక్కడైనా శ్యామ్ కు మంచి వైద్యం అంది ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మరణ వార్తను ఘట్టమనేని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు వీరాభిమానులు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారు రోజు ఏదో ఒక రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు సూపర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ రీసెంట్గా కృష్ణ పెద్ద మనవడు రమేష్ బాబు కొడుకు ఫోటోలు వైరల్ అవ్వగా రీసెంట్గా రమేష్ బాబు కూతురు ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్నయ్య రమేష్ బాబు ఫ్యామిలీ గురించి చాలామందికి పెద్దగా తెలియదు కానీ కృష్ణ చిన్న కర్మ అప్పుడు వదినా మృదుల అన్నయ్య పిల్లలు భారతి జై కృష్ణులతో మహేష్ కలిసిన పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యాయి మహేష్ భార్య నమ్రత రీసెంట్ గా బావగారి కుమార్తె భారతి గురించి చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిల వల్ల ఇంట్లో నవ్వులొచ్చాయంటూ రమేష్ బాబు కూతురు భారతితో పాటు సితారాలతో కలిసి తీసుకున్న సెల్ఫీని షేర్ చేశారు
మనం ప్రిస్టేజియస్ గా చాలా సంవత్సరాలుగా దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలుగా నిరవధికంగా మనందరి సంతోషానికి ఆనందానికి కారణభూతంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అత్యుత్తమ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ మన సంతోషం మ్యాగజైన్ ప్రొపరేటర్ సిఈఓ ఫౌండర్ సిఈఓ శ్రీ సంతోషం సురేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున జరగబోతోంది హైదరాబాద్లో ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీకే కాదు ప్రేక్షకులకి రేపు పొద్దున్న టీవీలో చూసే వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా చూసే వాళ్ళకి అందరికీ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ సెలబ్రేషన్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో హోప్ ఎవ్రీబడీ ఎంజాయ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తమిళ హీరో విజయ్ మొదటిసారిగా డైరెక్ట్ గా తెలుగులో వారస్టు మూవీతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి తెలుగు తమిళ భాషలలో విడుదల చేయబోతున్నారు ఈ చిత్రంలో మొదటిసారిగా విజయ్ కి జోడీగా రష్మిక అలరించనుంటాయి తమన్ ఈ సినిమాకి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు ప్రమోషన్ లో భాగంగా మేకర్ సిటీ వాలే రంజితమే సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు తమన్ స్వరపరిచిన ఈ పాట ఇప్పటి వరకు మిలియన్ల వ్యూస్ రాబట్టి చాట్ బస్టర్ అయింది అయితే ఈ సాంగ్ కేవలం తమిళ భాషలోనే రిలీజ్ అయింది చిత్ర బృందం తాజాగా ఈ పాట తెలుగు వర్షన్ ను రిలీజ్ చేశారు బుధవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల తొమ్మిది నిమిషాలకు విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం తమిళ వర్షన్ ను హీరో విజయ్ ఎంఎం మానసితో కలిసి ఆలపించారు కాగా తెలుగు వర్షన్ ను అనురాగ్ కులకర్ణి పాడారు ప్రతి విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది యాక్టర్ యాంకర్ అనసూయ ఇప్పుడు గ్లామర్ ఫోటోషూట్లతో సందడి చేసే ఈ ముద్దుకుమ తాజాగా యజ్ఞ హోమాలు చేస్తూ ఉన్న ఒక వీడియోను షేర్ చేయడంతో పలువురు పలు రకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు అనసూయ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా షేర్ చేసిన ఈ వీడియో తన భర్త భరద్వాజతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటాయి అంతేకాదు అనసూయ కుటుంబ సభ్యులు కూడా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపిస్తున్నారు హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శివాయి రాజశేఖర్ ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రెసెన్స్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ జరగబోతుంది జేఆర్సీ ఫంక్షన్ హాల్లో నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను మీరు కూడా వస్తారని నమ్ముతున్నాను హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఈడీ విచారణకి హాజరయ్యారు లైకర్ సినిమా పెట్టుబడులు అతని రెమ్యునరేషన్ ఈ సినిమాకు ఎవరు పెట్టుబడులు పెట్టారనే దానిపై ప్రశ్నించేందుకు హీరో విజయ్ దేవరకొండకు ఇటీవల ఈడీ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలోనే హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యాడు లైకర్ చిత్ర నిర్మాతలుగా చార్మి బాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాత కరణ్ జోహర్ మాత్రమే వ్యవహరించినట్టు బయటకు చెబుతున్నా దీని వెనుక చాలా మంది ఉన్నారని విదేశీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ నిర్మాత చార్మీను ఈడీ విచారించిన సంగతి తెలిసిందే కార్తికేయ హీరోగా బెదిరులంక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టైటిల్ పోస్టర్తో పాటు మోషన్ పోస్టర్ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ ఈ పోస్టర్లో కార్తికేయ చాలా స్టైలిష్ లుక్తో కనిపిస్తున్నాడు వచ్చాడ్రా శివుడొచ్చాడ్రా అనే ఒక నినాదం వంటి కోరస్పై ఈ మోషన్ పోస్టర్ను వదిలారు మోషన్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన తీరు కొత్తగానే ఉంది కానీ కాన్సెప్ట్ ఏమిటనేది అంచనాలకి అందడం లేదు రవీంద్ర బెనర్జీ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకి క్లాక్స్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు మణి శర్మ సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ సినిమాలో నేహశెట్టి కథానాయకగా కనిపించనుంటాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులందరూ ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న అవతార్ టూ డిసెంబర్ పదహారున ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న విషయం తెలిసిందే ఈ సినిమాను విడుదల చేసేందుకు జేమ్స్ కామెరూన్ టీం సన్నాహాలు చేస్తున్న వేళ కేరళలో ఈ సినిమా ప్రదర్శన విషయంలో షాక్ ఎదురైంది ఆ రాష్ట్రంలోని సుమారు నాలుగు వందల థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించబోమంటూ ది ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిటర్స్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కేరళ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది లాభాల పర్సంటేజ్ విషయంలో థియేటర్ యజమానులు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మధ్య ఏర్పడిన వివాదం కారణంగా ఎఫ్ఏయుఓకే ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది మహేష్ బాబు ఈ మధ్యనే ఏషియన్ సినిమాస్ వారితో చేతులు కలిపి శరత్ సిటీ క్యాపిటల్లో ఏఎంబి సినిమాస్ ను లాంచ్ చేసి నడిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే తాజాగా ఇప్పుడు మహేష్ బాబు భార్య నమ్రత ఏషియన్ సినిమాస్ వారితోనే చేతులు కలిపి ఒక ఫుడ్ చైన్ ప్రారంభించారు ఏషియన్ సినిమాస్ మరియు నమ్రత కలిసి హైదరాబాద్ లో రెండు పెద్ద హోటల్స్ ను లాంచ్ చేయబోతున్నారు అందులో ఒక హోటల్ బుధవారం నాడు ప్రారంభించారు ఇక రెండో హోటల్ డిసెంబర్ ఆఖరిలో లాంచ్ చేయబోతున్నారు నమ్రత సునీల్ నారంగ్ కలిసి ఏఎన్ రెస్టారెంట్ అనే ఒక బ్రాండ్ ని స్థాపించారు అందులో మొదటి హోటల్ గా ట్రిపుల్ వన్ మినర్వా కాఫీ షాప్ మరియు ప్యాలెట్స్ హైట్స్ ను నిన్న లాంచ్ చేశారు 
టాలీవుడ్ యువ హీరో సాయిధరం తేజ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్డిటి వన్ ఫైవ్ లోకేషన్లోకి వచ్చిన స్టిల్ ఆ మధ్య నెట్టింట వైరల్ అయింది ఆ తర్వాత సాయిధరం తేజ్ దాదాపు మళ్లీ కెమెరా ముందు కనపడలేదు చాలా రోజుల తర్వాత ఓ బీటీఎస్ వీడియో రిలీజ్ చేసి మూవీ లవర్స్ అభిమానుల్లో జోష్ నింపారు ఆయన సాయిధరం ఎస్డిటి ఫిఫ్టీన్త్ సినిమా షూటింగ్ లో జాయిన్ కాబోతున్నట్లు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేశారు అని అనుకుంటున్నారు సినీ జనాలు ఎస్డిటి వన్ ఫైవ్ సినిమాను కార్తిక్ దండు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు తాప్సీ త్వరలో బ్లర్ సినిమాతో ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన రానున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలై ఆకట్టుకుంటుంది రెండు వేల పదిలో వచ్చిన స్పానిష్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జూలియాస్ ఐస్ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది బ్లర్ ట్రైలర్తో ఆడియన్స్ లో ఆసక్తిని మరింత పెంచింది తాప్సీ ఈ సినిమా నిర్మాతల్లో తాప్సీ కూడా ఒకరు అజయ్ బహల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్లర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ ఫైవ్ లో డైరెక్ట్ గా విడుదల కాబోతుంది Hi namaste I'm Aishwarya Lakshmi I want to wish all the very very best to all the nominees at the 21st Santosham South Indian Awards and it is happening on the 26th of December at JRC Convention Center see so all the very very best I hope the best ones win అన్స్టాపబుల్ టాక్ షో సీజన్ టూ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికే ఈ సీజన్ రెండులో నాలుగు ఎపిసోడ్స్ బయటకు వచ్చి నాలుగు సూపర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్నాయి అయితే చివరిగా రిలీజ్ అయిన ఎపిసోడ్స్ తన ఫ్రెండ్స్తో ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేసిన బాలయ్య ఈ వారం విడుదల కానున్న ఐదవ ఎపిసోడ్లో లెజెన్స్తో ఫన్ చేయనున్నారు దర్శక దిగ్జం రాఘవేంద్రరావు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సురేష్ బాబు గీత ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ హిట్ అనే పదానికే విసుగొచ్చే రేంజ్లో హిట్స్ ఇచ్చిన దర్శకుడు కోదండ రామిరెడ్డి వంటి వారు లెజెన్స్ నెక్స్ట్ వీక్లో సందడి చేయనున్నారు గత కొన్ని రోజులుగా లైగర్ సినిమా మనీ ల్యాండరింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విషయం విదితమే సినిమాలో విదేశీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయని ఆరోపణలు రావడంతో ఏడీ చిత్ర బృందాన్ని విచారిస్తుంది ఇప్పటికే డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ నిర్మాత ఝార్మిని అధికారులు విచారించారు లైగర్ సినిమా దాదాపు నూట కోట్ల రూపాయలతో నిర్వహించామని విదేశీ పెట్టుబడులు ఏమీ లేవని వారు చెప్పినట్టు సమాచారం ఇక ఈ స్కామ్ లో నోటీసులు అందుకున్న విజయ్ బుధవారం విచారణకు హాజరయ్యారు దాదాపు పదకొండు గంటలు విజయ్ ప్రశ్నించారు అధికారులు తమిళ స్టార్ అరుణ్ విజయ్ హీరోగా సిహెచ్ సతీష్ కుమార్ అసోసియేషన్తో శ్రీమతి జగన్మోహిని సమర్పణలో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ స్లైడర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్స్పై జి ఎన్ కుమార్ వేలన్ డైరెక్షన్లో ఆరు విజయ్ కుమార్ నిర్మాతగా రూపొందిన చిత్రం ఆక్రోషం యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అండ్ ఎమోషనల్ రివెంజ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన తమిళ చిత్రం సినిమాను తెలుగులో ఆక్రోషం పేరుతో డిసెంబర్ తొమ్మిదిన భారీ లెవెల్లో విడుదల చేయడానికి నిర్మాత ఆర్ విజయ్ కుమార్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్స్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ సంతోషం అవార్డ్స్ ఈ నెల డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు జేఆర్సీలో జరుగుతున్నాయి సంతోషం సురేష్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫంక్షన్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ అంతా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ఫంక్షన్ నేను వస్తున్నాను మీ అందరూ కూడా వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ జయప్రదం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మీకు ఆశీస్తున్నారు క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ అధియ సిటీ వివాహం ప్రస్తుతం మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది వీరు త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని బాలీవుడ్ నటుడు సునీల్ శెట్టి వెల్లడించారు తాజా కథనాల ప్రకారం కేఎల్ రాహుల్ అధియ శెట్టి పెళ్లిని గ్రాండ్ గా చేయడం సరికాదనుకుంటున్నారట దాంతో వారు ఖండాలలోని సునీల్ శెట్టి నివాసం జహాన్ లో వివాహం చేసుకోబోతున్నారు ఈ మేరకు ఆ ఇంట్లో అలంకరణలు ఇతర ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయడానికి ప్రముఖ వివాహ నిర్వాహకుడు ఏర్పాట్లను సిద్ధం చేస్తూ కనిపించినట్లు సమాచారం తమిళ నటుడు సూర్య తాజాగా ఓ ఆంగ్ల మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ గొప్పతనాన్ని సూర్య వివరించాడు నేను సినిమా షూటింగ్ కోసం ఓసారి హైదరాబాద్ వెళ్లాను అప్పుడు ప్రభాస్ నన్ను డిన్నర్ కు పిలిచాడు సాయంత్రం ఆర్కు వస్తానని చెప్పా కానీ నాకు షూటింగ్ లోనే రాత్రి పదకొండు దాటింది ప్రభాస్ కు సారీ చెప్పి తర్వాత కలుద్దామని చెబుదామనుకున్నాను రాత్రి పదకొండున్నరకు హోటల్లో ప్రభాస్ ను కలిశాను హోటల్ డిన్నర్ లేదా ప్రొడక్షన్ హౌస్ మెస్ నుంచో భోజనం తెప్పిస్తారేమో అనుకున్నా కానీ తమ ఇంటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ చేసిన భోజనాన్ని తెప్పించాడు నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యం వేసిన విషయం ఏంటంటే నేను వచ్చే వరకు ప్రభాస్ నా కోసం భోజనం చేయకుండా ఎదురు చూశాడు నా జీవితంలో అంత రుచికరమైన బిర్యానీని ఎప్పుడు తినలేదంటూ ప్రభాస్ పై పొగడతల వర్షం కురిపించాడు ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంతోషం సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఓకే సంతోషం సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ న జిఆర్సీ కన్వెన్షన్ లో జరుగుతుంది నేను కూడా వస్తున్నాను సో సీ ఆల్ దేర్ కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య జీవితం తెరపైకి రాబోతుందా అంటే
ఆయన్ను సంప్రదించారని సమాచారం విజయ్ సుముఖంగానే ఉన్నారని టాక్ వస్తుంది కర్ణాటక మాజీ మంత్రి శివరాజ్ తంగడగి ఆ సినిమాని నిర్మించాలనుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది మరి సిద్దరామయ్య బయోపిక్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది ఆయన పాత్రలో విజయ్ సేతుపతి కనిపిస్తాడా అంటే అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది సత్యదేవ్ ఢాలీ ధనుంజయ సత్యరాజ్ ప్రధాన పాత్రలో ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ యాక్షన్ మూవీ తెరకెక్కుతుంది చెన్నై బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఓల్డ్ టౌన్ పిక్చర్స్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ పద్మజ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి ఈ చిత్రానికి పెంగ్పిన్ ఫేమ్ ఈశ్వర్ కార్తిక్ దీనికి దర్శకుడు హైదరాబాద్ కోల్కతా ముంబై ప్రాంతంలో షూటింగ్ జరుపుకునే ఈ చిత్రం తొలి స్కెడ్యూల్ ఇప్పటికే పూర్తయింది హాయ్ అండి నేను మీ జమ్ని సురేష్ ఆర్ఎస్ఆర్ సంతోషం ఫిలిం సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం అవార్డ్స్ జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున జరుగుతుంది నేను వస్తున్నాను మీరు కూడా వస్తున్నారు events so we are planning a very big and a huge event in the hyderabad ippudu varaku hyderabad lo inta pedda event ippudu varaku jarigindadu so ee new year event lo chaala pedda event ga plan chestunnam around 12 stalls of food and different varieties of activities and band vachesi lgm me telise untadi one of the finest band in the hyderabad and moreover some of some kind of dj also coming there సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఈ ఈవెంట్ ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇష్యూస్ కూడా ఏమి ఉండవండి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇష్యూస్ కూడా డ్రైవర్స్ అండ్ ఎవరి ఎవరి వన్ వెల్ బిదేర్ అండ్ ద బౌన్సర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఈవెంట్కి ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ బౌన్సర్స్ ఉంటారు వీఆర్ హండ్రెడ్ బౌన్సర్స్ మీకు ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సాజీవి గారు లివ్ ద మూమెంట్కి ఆర్జీవి గారు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ మీరు మా పోస్టర్ లాంచ్ చేయడం మాకు నిజంగా హ్యాపీగా ఉంది సో ఈ ఈవెంట్ వచ్చేసి ద బిగ్గెస్ట్ న్యూ ఇయర్ ఈవెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎలిజియం ద బ్యాండ్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారు దినకర్ అని చెప్పేసి చాలా ఫేమస్ సింగర్ ఇప్పటిదాకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ షోస్ కూడా పర్ఫామ్ చేశారు ఆయన సో దాని గురించి మీరు ఒక టూ అవర్స్ మా న్యూ ఇయర్ ఈవెంట్ గురించి చెప్పారని so i mr rakesh and the whole team behind this event and the organizers i wish all of them a very grand success and uh, hope to see you all there thank you digital and uh, print media mitralandarki namaste very very good morning so oka uh, manchi event toti me andar munduku raavalanna uddesham december 31st manandarki telusu andar celebrate cheskune time so ఈ ఇయర్ మనకి ఇచ్చిన మంచి మెమరీస్ని ఒక మంచి మోటివ్ తోటి వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫ్రెష్ న్యూ ఇయర్లోకి వాక్ చేసే ప్రయత్నం సో అట్లనే ఈసారి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఎలీజియం ఒక తెలుగు బ్యాండ్ హైదరాబాద్లో ఒక చాలా పెద్ద ఈవెంట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్తో టైఅప్ అయ్యి చేయడం జరుగుతుంది హెచ్ టు ఓ ఈవెంట్స్ అండ్ బ్రాండ్ బైక్స్ సమర్పించు ఈ ఈవెంట్ ఎలిజియం ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ ఎట్ బౌల్డర్ హిల్స్ ఐఎస్బి రోడ్లో ఐఎస్బి క్యాంపస్ ఆపోజిట్లో ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది సో చాలా పెద్ద స్కేల్లో ఈ ఈ ఈవెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ టైం ఒక తెలుగు బ్యాండ్ ఇంత పెద్ద ఆడియన్స్కి క్యాటర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం మేము సో లాస్ట్ మంత్ కూడా మా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఆస్ట్రేలియాలో త్రీ కాన్సర్ట్స్ మెల్బర్న్ సిడ్నీ అండ్ క్యాన్బరా కంప్లీట్ చేసుకొని రావడం జరిగింది ఒక తెలుగు బ్యాండ్ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయడం జస్ట్ ఒక బ్యాండ్ అంటే బ్యాండ్గా వెళ్ళి ఎలీజియం లైవ్ ఇన్ కాన్సర్ట్ చేసి రావడం జరిగింది సో దీనికి వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ పీపుల్ హూ హెవ్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ మా అందరికి ఎలీజియం లాంచ్ చేసి ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి టూ ఇయర్స్ అవ్వబోతుందండి అండ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ముందు మా సెకండ్ యానివర్సరీ కూడా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఒక మంచి ఈవెంట్ కంపెనీతో టైఅప్ అవ్వడం మాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సో టికెట్స్ విల్ బీ ఆన్ టు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ బుక్ మై షోలో కానీ పేటిఎం ఇన్సైడర్లో కానీ అండ్ ఇంకొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఆర్గనైజర్స్ ఆర్ టాకింగ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ వెర్ టికెట్స్ విల్ బీ ఈజీలీ అవైలబుల్ అందరికీ కూడా సో ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులు కూడా వీలైతే మా కాన్సర్ట్కి రావాలని ఐ వాంటెడ్ టు 
ఇన్వైట్ యూ ఆల్ తప్పకుండా బికాస్ తప్పకుండా మా అందరి తరఫున మీ అందరికి పేరు పేరున ఇదే ఇన్విటేషన్ సో చాలా బాగుంటుంది ఒక మంచి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉండేది హైదరాబాద్లో న్యూ ఇయర్ అంటే ఒక టెక్నో మ్యూజిక్ లేకపోతే ఒక బాలీవుడ్ బ్యాషో వై నాట్ టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ మన హైదరాబాద్లో మన తెలుగు పాటలు ఎందుకు పాడద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి హెచ్ టూ ఈవెంట్స్ వాళ్ళు దే హ్యాపెన్ టు పార్ట్నర్ విత్ అస్ అండ్ మేము కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ న్యూ ఇయర్ అంటే మనకు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆడియన్స్కి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ నుంచి ఆడియన్స్ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా డిసప్పాయింట్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేస్తూ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్కి కూడా రకరకాల పాటలు అన్నీ ఒక మెలడీ అయినా కానీ ఒక ఫాస్ట్ బీట్ అయినా కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ జానర్స్ లోపల వి వాంట్ టు క్యాటర్ టు ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి అందరు మంచిగా ఈవెంట్ ఎంజాయ్ చేయాలి మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయాలి అండ్ దే షుడ్ బీ హ్యాపీ వైల్ లీవింగ్ ది లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది ఈవెంట్ అయిపోయి రిటర్న్ పోయేటప్పుడు అరే మంచి మ్యూజిక్ విన్నాము మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అన్న ఫీలింగ్ ఆడియన్స్కి రావాలన్నట్టు ప్లాన్ చేస్తాం ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ నేను నా పేరు దినకర్ అండి నేను ఐఎమ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ నన్ను డిఫరెంట్ రియాలిటీ షోస్లో మీరు ఆడియన్స్ టీవీ ఆడియన్స్కి పరిచయం నేను సూపర్ సింగర్లో కానీ తర్వాత రెగ్యులర్గా స్వరాభిషేకంలో కానీ నన్ను చూసుంటారు అండ్ రీసెంట్లీ బీస్ట్ మూవీలో అరబిక్ కుత్తు అన్న పాట కన్నడ మలయాళంలో నేను అనిరుద్ గారికి పాడడం జరిగింది సో ఒక రెండు వందల సినిమాలు పైగా నేను ప్లేబ్యాక్ చేయడం జరిగింది తెలుగు కన్నడలో అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నందుకు వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ఆడియన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ది సేమ్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంతోషం సినీ వారపత్రిక మొదటి కాపీని కొనవలసిందిగా డైరెక్టర్ శ్రీ ఈవీవి సత్యనారాయణ గారిని కోరుకుంటున్నాం చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా ఇది సినీ జర్నలిస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలని నా ఊహ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ విష్ సంతోషం అవార్డ్స్ గా మారి ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ రావాలని ఐఎమ్ హోపింగ్ రెండు గంటలు కరెక్ట్ గా స్పీకర్ ముందు కూర్చోబెట్టారు ఆ సౌండ్ విని విని జన్మ తిరిగి నాకే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది నా కెరీర్ ని మార్చేసింది ఆ సినిమా ఆ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను మా అమ్మమ్మ గారికి ఇలాంటి అవార్డులు అంటే చాలా ఇష్టం ఇది వరకిలా జగమెరుగని చరితలకిదే ఆరంభమే తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ చిత్ర రంగాల అతిరథులంత ఒక చోటే ఋషివరుడు నిరంతరం తన నమ్ముకున్న పని నమ్ముకుని వేరే ఎటువంటి అబ్బికేషన్ లేకుండా దాని మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఆ నిమిషాలు కష్టపడే శ్రమ జీవి నరసింహ నాయుడు బాలయ్య బాబు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ చింతకాయలు రవి మాట్లాడటం ఒక నంది అవార్డుల స్థాయిలో అవార్డుల ఫంక్షన్ జరపడం అంటే హృదయ పూర్తిగా సంతోషాన్ని సురేష్ కొండేటిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు సంతోషం 
సొంతంగా ఒక మ్యాగజైన్ ప్రారంభించి ఇలా వార్షికోత్సవం జరపటం అవార్డ్స్ ఇవ్వటం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీ చెవులు మాత్రమే పని చెయ్యాలి ఊహలకు పిరిపోసే సృజన శ్రామికులే దర్శకులు కళను కెమెరా కన్నులతో చూపించు ఛాయాగ్రాకులు కళామా తల్లిని పెంచి పోషించు నిర్మాతలు వెండి తెరనే వెలిగించే అభిమాన ఇట్ ఇస్ ద సల్యూట్ ఆఫ్ ద హోల్ నేషన్ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ ఎలా అయితే పాపులర్ అయ్యాయో అలానే మన సౌత్ లో సంతోషం అవార్డ్స్ అలా పాపులర్ చేశాడు చూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరింది ఏ మాయం చేసావే కట్టప్ప బాహుబలి నిన్ను చంపాడు అది చెప్పితే రాజమౌళి నిన్ను చంపుతాడు జయ మహేష్మతి జయ మహేష్మతి అబ్బా ఈ అందమైన అమ్మాయి పేరు హెబ్బా అవార్డ్స్ పెట్టింది ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పలేను లైక్ టు ఫస్ట్ కంగ్రాచులేట్ సురేష్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడ తగ్గకుండా ఇంకా గ్రాండ్గా చేస్తూ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తూ మన ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు మనస్ఫూర్తిగా సురేష్ని ఈ యొక్క చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అమ్మ ఆశీస్సులు నాకు ఈ రకంగా అనుకోకుండా లభించినందుకు చాలా ఆనందం ఉంది సంతోషం అవార్డులో అల్లు రామలింగయ్య స్మారక అవార్డు అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సంవత్సరం నుంచి ఈ అవార్డుని కన్సిస్టెంట్ గా సురేష్ గారు ఇలా ఇవ్వడం చేస్తున్నారు మా నాన్నగారి పేరు మీద ఈ అవార్డు ఇస్తున్నందుకు ఈ సంస్థకు కానీ మన సంతోషం సురేష్ గారికి కానీ మేము కృతజ్ఞ 
చిరంజీవి గారి చేతుల మీదగా ఇవాళ ఈ సత్కారం పొందడం నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే సంతోషం సురేష్ అందరిని కలుపుకుంటూ ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చాడు సంతోషం అవార్డు ఇచ్చే స్థాయికి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూ వచ్చాడు సురేష్ కొండేటి తన మ్యాగ్జైన్ సంతోషం ద్వారా ఈ ఫంక్షన్ ని ఎన్ని సాధక బాధకాలు వచ్చినా సరే ఎంత కష్టమైనా సరే తనకి మించిన భారమైనా సరే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా దీన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజ్ ఇంటర్వ్యూ ని ఎక్స్క్లూజ్ లైవ్ షోస్ ని ఎప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ అండి యూట్యూబ్ కెళ్లి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి సంతోషం అప్డేట్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సంతోషం డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్ లోనూ కొత్త కొత్త విశేషాలు తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్